Vamos a tener una, un domingo precioso, así como está afuera, tan hermoso y bello. We're going to have a beautiful Sunday, just as it is outside, it's precious out there. Pero quiero que empecemos con una oración. But let us all start with a prayer. Señor amado, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Padre bendito. Tu pueblo te ha abierto sus corazones y por medio de sus labios ha alabado tu santo nombre. Señor, te adoramos, te amamos. Y bendito Dios, ahora estamos listos para preparar y preparados para recibir de ti, Señor amado, tu palabra. Ese maná que tú tienes, bendito Dios, para nosotros, para alimentar nuestra alma, nuestro ser interior. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra, Señor, corra, Señor, y que sea glorificada. Que pueda, Señor, ser sembrada en cada corazón. Y que a su tiempo, Señor, dé su fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amen. Tomen asiento, mis hermanos. You may be seated, brethren. El, en el tema de hoy le he titulado ¿Qué doctrina enseñas? Today's theme I have titled it What doctrine do you teach? Es a modo de pregunta. It's a series of questions. ¿Qué doctrina enseñas? It's a question that says What doctrine do you teach? Y esto va porque tenemos un verso bíblico que nos va a acompañar que está en Apocalipsis capítulo 2 verso 14. And this is because there is a Bible verse that accompanies this topic. It's in Revelation 2:14. Y así dice la palabra del Señor. And the word of God says as follows. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. But I have a few things against you because you have there those who hold the doctrine of Balaam who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel to eat things sacrificed to idols and to commit sexual immorality. Este mensaje va dirigido a una iglesia. This message goes directed to a church. No es para el mundo entero. It wasn't for the entire world. Y dentro de la iglesia había un pequeño problema que no le gustaba al Señor. And within this church, there was a small problem that the Lord did not like. Y ahí dice claramente, hold the doctrine of Balaam. It says clearly, guardaban la doctrina de Balaam. Retenían, dicen unos, unos textos bíblicos, ¿verdad? In some verses it says that they retained this doctrine. En otro verso bíblico dice, toleras la doctrina de Balaam. In other versions it says you tolerate this doctrine of Balaam. Y en otras versiones dice, no has rechazado. La doctrina de Balaam. And in other versions it says, you have not rejected the doctrine of Balaam. Quiero comenzar diciendo que desde el principio, desde comienzos de lo que vemos en los textos bíblicos. I want to start off by saying that from the very beginning when we read the Bible verses. Vemos que nuestro Dios separa, escoge un pueblo para sí, para él. We see that our Lord, he separates, he chooses a people for himself. Cuando decimos que lo separa, queremos decir que está, va a ser diferente a todas las demás naciones. So when we say that he separates them, it says that he's making them different from all the other nations. Un pueblo al cual él se le reveló como el Dios omnipotente. A people to whom he revealed himself as the almighty God. Un pueblo que él quiere que le ame. A people that he wants that they would love him. Que le adore. That they would worship him que le a, a, obedezca. And that they would obey him. Y para esto el Señor dio también unas leyes, unos estatutos para cumplir. And the Lord also for this he gave some laws, some statutes that they needed to fulfill. Vamos a verlo eso en Génesis 12 verso 1. Let's look at this in Genesis chapter 12 verse 1. Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. It says, Now the Lord has said to Abram, Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. Pero no solamente queda ahí. No iba a ser solo una gran nación. It didn't just stay there. It wasn't that just, he was just going to become a great nation. Dice, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
He says, and I will bless you and make your name great and you shall be a blessing. Hermano, era una promesa que Dios le estaba dando a ese pueblo que él quería separar para él. Brethren, this was a promise that God was giving to these people that he wanted to separate. No solamente los iba a bendecir, sino también les iba a dar una protección especial. Not only was he going to bless them, he was going to give them a special protection. Lo dice el verso 3. It says in verse 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. He says, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Dime si esto no es protección. Tell me if this is not protection. Y a más de eso, le dio una promesa extra. And in addition to this, he gave them an extra promise. Que ellos iban a ser bendición para el resto de las naciones. That they would be a blessing to the rest of the nations. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. It says, and in you all the families of the earth shall be blessed. Nuestro Dios tenía el deseo de separar un pueblo para él. Our God had the desire to separate a people unto him. Ahora tú dirás, bueno, sí, eso está en el Antiguo Testamento. And you may say, well, yeah, that was in the Old Testament. Mi hermano, hello, eso también está aquí ahora. Brethren, hello, that is also here now. ¿Para quién? For who? ¿Quién se supone que es ese pueblo de Dios ahora? Who is that people of God now? La iglesia. The church. La iglesia de Jesucristo. The church of Jesus Christ. Y todas esas promesas y bendiciones son para nosotros. And all these promises and blessings are for us. Pero la iglesia está llamada a tener una vida santa. But the church is called to live a holy life. Hemos escuchado en muchas oportunidades a nuestro pastor y a muchos predicadores decir que santo es separado. We've heard many occasions our pastor teaching us and other preachers that say that holy means separated. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1, verso 15. Let's see what it says in 1 Peter 1, 15. Si no, como aquel que os llamó es santo, Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. It says, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Because it is written, be holy for I am holy. Entonces aquí vemos claramente que ese deseo del corazón de Dios no se quedó en el principio. Sigue y continúa y va a seguir hasta el final. So we see the desire from God's heart wasn't just at the very beginning. It continues and it continues on and it will continue. No era solo para ellos. Es para nosotros. It wasn't just for them back then. It was for us as well. Pero vemos que ellos, ellos recibieron estatutos, decretos, unas leyes para esto. And so they received back then laws and decrees and statutes that they had to follow. Ahora bien, ¿cómo es tu comportamiento? So now then, how is your behavior? ¿Cómo es tu caminar? How is it that you walk? ¿Tu diario hablar? How do you talk daily? Tu actuación continua cada día, no solo domingo. Your behavior continuously, not just on Sundays. Mi hermano, todo eso refleja lo que hay en tu corazón. Brethren, all of that reflects what's found in your heart. Todos nosotros, desde muy pequeños, all of us from very young, hemos sido adoctrinados. We've been indoctrinated. Hemos sido enseñados. We've been taught. Hay, han habido leyes, estatutos que vienen de nuestro hogar que se han puesto en nuestros corazones. There have been laws and statutes that come from our home that have been placed into our heart. Y son esas leyes lo que permiten que tú puedas caminar en este mundo. And they are those laws that allow you to be able to walk around in this world. Si son, la, si son buenos, buenos mensajes, buenas enseñanzas, vas a ser bien. If there are good messages, good teachings, then you're going to do well. Pero si las leyes que se pusieron tus padres, amistades, son malas, Vas a hacer cosas malas. But if those laws that were given to you by your parents or your surroundings, your friends, are bad, then, then your walk is going to be bad. Y esto no es novedad. And this isn't anything new. Desde tiempo antiguo ya esto estaba claro. From old times, this was already clear. Nuestro mismo Señor Jesús habló al respecto. 
Our very own Jesus, he spoke about this. Lucas 6, verso 45. Luke 6, verse 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. It says, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. ¿Cómo se supone que debería estar nuestro corazón que estamos aquí en la iglesia? How is it that our hearts should be those of us who are in church? ¿Qué leyes, qué estatutos deberían estar en nuestros corazones? What laws, what statutes should be in our hearts? Porque mi hermano, eso lo que tú tienes es lo que vas a enseñar también. Because brethren, that that you have, that's what you're also going to teach. ¿Qué doctrina enseñas? What doctrine do you teach? ¿Qué enseñanza llevas tú afuera? What teachings do you bring forth out there? ¿Qué enseñanza le das a tus hijos? What teachings do you give to your children? ¿Qué enseñanza llevas tú en tu trabajo? What teachings do you bring to your job? Doctrina es una enseñanza que ha sido implantada en ti, en tu ser. A doctrine is a teaching that has been implanted within you, in your being. Y que permite tu comportamiento diario. And it uh, brings forth your daily conduct, your behavior. Hey, mi hermano. Todos pueden verlo. And brethren, everyone can see it. ¿Tu doctrina es sana? Is your doctrine sound? Quiero que veamos, porque hemos empezado con Apocalipsis, ese pasaje que vimos que era de una iglesia que estaba en Pérgamo. So we started with that uh, passage in scripture of that church in Revelation, which this church was found in Pergamos. Había un problema. There was a problem. Era una iglesia. There was a church. Y tenían que tener en su corazón. And they needed to have in their heart. Unas leyes y unos estatutos que Dios les había puesto. These laws, these statutes that God had placed on them. Pero ahora vamos a leer todo el pasaje. Esa, ese pasaje de, el mensaje a Pérgamo. We're going to read the entire passage of this message to this church in Pergamos. Apocalipsis 2, 12. Revelation 2, 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. And to the angel of the church in Pergamo write, These things he, says he who has a sharp two-edged sword. Yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. And you hold fast to my name and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you, where Satan dwells. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. But I have a few things against you because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols and to commit sexual immorality. Vamos al verso 16. Verse 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no... Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. He says, repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. ¿Quién era Balaam? Who was this Balaam? ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? Where do you find this in the Bible? Para eso tenemos que hacer una travesía. For that, we have to take a journey. Tenemos que hacer un viaje al, al libro de Números. We have to take this trip down to the book of Numbers. Vamos a ver lo que él se encuentra eh, en Números 22. Empieza a aparecer acerca de Balaam. Let's see where we find that in Numbers 22, we find where it starts to speak about Balaam. Mis hermanos. Por favor, traigan sus Biblias. 
Usen su Biblia, usen la palabra, es la espada del Espíritu, ¿verdad? Brethren, use your Bible, it's the, the sword of the Spirit, use it. Como un pequeño resumen, As a brief summary, podríamos decir que Balaam era un madianita que vivía en la ciudad de Petor. We could say that Balaam was a Midianite who lived in this town of Petor. Él era un adivino. He was um, a person who predicted the future. Mm -hmm. En el libro de Pedro vas a encontrar que él se refiere a Balaam como el profe, la locura del profeta Balaam. We see that they, they refer to him as the, um, the craziness of the prophecies of Balaam. Pero después le voy a explicar por qué él lo, llam, lo mencionó de esa manera. I'm going to explain later why they mentioned him that way. Pero en sí Balaam era un adivino. But he was this uh, man who predicted the future. No pertenecía al pueblo de Dios. No pertenecía al pueblo de so Dios. So he did not belong to the people of God. Era un famoso agorero que quería ser contratado por quienes quisiera su servicio. He was this man who predicted the future. He was famous. Uh, and he would uh, do it for money. Y Balak era un rey. Balak was the king. Cuando vio que el pueblo de Israel salía de Egipto. When he saw that the people of Israel came out from Egypt. Vio que Dios los bendecía y ganaban las guerras. We see that God, he saw that God would bless them and they would win all these battles. Entonces él quería poner freno a ese pueblo. And he wanted to put some uh, 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 stop to that people. Había oído acerca de esos milagros poderosos que habían ocurrido. He had heard about all the powerful miracles that had happened. Así que contrata a Balak, a Balaam. So he, um, he, he hired ba Balaam. Para que maldiga a ese pueblo que se acercaba. So that Balaam could curse these people. Balak contrata a Balaam para que me maldiga a ese pueblo que había salido de Egipto. So Balak hires Balaam to curse these people that had left Egypt. Ese hombre Balaam a eso se dedicaba. So this man Balaam, this is what he did. Tres veces intentó mal maldecirlo. So three times he tried to curse these people. Pero en ninguna de ellas pudo funcionar eso. But in none of them was he able to do this. Lo interesante es que ese Balaam recibió palabra directa de Dios. So what's interesting is that this Balaam, this man, he received a direct word from God. Así es. Balaam recibió palabra directa de Dios. Balaam received this direct word from God. Pero su palabra de Dios era de advertencia. But the word from God was a word of warning. No maldecirás a este pueblo porque este pueblo bendito es. You will not curse these people because these people are blessed. Una profecía completamente distinta, una palabra distinta que recibían los profetas que eran de la tierra de, de Israel. A different word that, that was given, a different word from the prophets of the people of Israel that were given. Por eso es que Pedro le llama la locura del profeta. That's why Peter calls it the, the craziness of this prophet. Era un profeta de Madian, no era un, un profeta del pueblo de Israel. He was a prophet of this uh, city of, of Midian, not of, of the people of Israel. Y tuvo la eh, eh, digamos sus 10 minutos de fama cuando recibe palabra directa de Dios para advertirlo. Let's say he had those 10 minutes of fame when he received this word, this direct word from God in order to warn him. Solamente para poder confirmar que él era un adivino, vamos a Josué 13:22. Let's go to Joshua 13:22. Josué 13:22. La Biblia está todo claro, mis hermanos. No hay nada que inventado aquí. The Bible is all very clear. There's nothing that's been invented here. Josué 13:22 dice así. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. It says in Joshua 13:22, the children of Israel also killed with the sword Balaam the son of Beor, the soothsayer, among those who were killed by them. El adivino. The soothsayer, the one who predicted the future. Entonces, mis hermanos, vemos que aquí, eh, al, al no poder maldecir Balaam al pueblo de Israel. So we see here that uh, since Balaam was not able to curse the people of Israel. Porque llegó un momento que hasta 
un ángel con una espada desenvainada se puso delante de él cuando él estaba yendo en su, en su asna. There came a moment where an angel uh, with his sword out, he came near to him. Y mis hermanos, el asna vio al ángel. And this uh, uh, um, donkey which Balaam was on, he saw the angel. Y se apartó un un del camino. And he got out of the way. Y Balaam jala al asna para que siga su camino. And Balaam is pulling on the donkey to continue on the way. Y el asna ve al ángel de nuevo que se había movido al otro lado y se, se detiene. And the donkey again sees the angel that he moved to the other side and he stops. Por tercera vez jala al asna y dice avanza. And the third time Balaam is pulling the donkey saying come on hurry up. Y el asna cuando ve que el, el ángel ya había, se había acercado, había puesto entre dos peñas donde ya había, no había manera de pasar. So now the angel uh, brings him to this little uh, a corner where he's um, pinned up against two stones where there's nowhere else to go. El asna se frena y aplasta la pierna de este adivino contra la peña. And so the, the donkey backs up and he steps on the foot of the soothsayer, this Balaam. Y Balaam saca y la azota a la, a la, a la asna. Empieza a azotarla. And so Balaam breaks out the whip and he starts to whip the donkey. Mi hermano, ocurre algo increíble ahí. So something incredible happens there. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? You know the story, right? El asna empezó a hablarle a Balaam. <laughs> the donkey started to speak to Balaam. Le dice, ¿por qué me golpeas? He says, why are you whipping me? ¿No he sido yo tu asna de siempre? Have I not been your donkey? No te he llevado time? de aquí allá. Have I not taken you here and there? No te he servido siempre. Have I not been of service to you always? Y en ese instante, mis hermanos, and in that instant, brethren, Dios le permitió, Dios abrió los ojos de Balaam. God allowed the eyes of Balaam to be opened. ¿Y qué creen que vio? And what do you think he saw? Vio al ángel de Jehová frente a él con la espada desenvainada. He saw the angel of the Lord with his sword out. Increíble, mi hermano. Incredible, brethren. Entonces uno dice, pero si Dios, él tenía sus profetas en el pueblo de Israel, ¿cómo le pudo haber hablado a un profeta divino? And so we ask, so, so if God had his prophets in Israel, why did he speak to this a prophet, uh, the soothsayer? Porque él es superpoderoso y porque él ama a su pueblo y lo protege siempre. Because he is all powerful and he loves his people and he protects them always. Hizo hablar a una mula. He allowed this donkey to speak. Hizo hablar también a un adivino. And he also allowed the soothsayer to speak. Y mis hermanos, Balaam cayó postrado delante del ángel de Jehová. And Balaam fell prostrate before the angel of the Lord. La palabra dice que lo honró. The word says that he honored him. ¿Quién creen que era ese ángel de Jehová? Who do you think is the angel of the Lord? Es el mismo Jesucristo. It is Jesus himself. Y estaba con la espada en su mano. And he had his sword in his hand. Mi hermano, el Señor claramente ha establecido que nadie se puede postrar delante de un ángel. And the Lord has already established that no one will bow down to an angel. Ya vas a encontrar pasaje bíblico que te postra delante de los ángeles y dicen, no, no hagas eso, tú eres consiervo mío. Levántate, solo delante de Dios postrate. And you're going to find the verses that say that they try to bow down before angels and say, no, 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 I am a servant with you. Do not, I do not want you to do that. Pero este ángel de Jehová, que es Jesús, no dijo eso. But this angel of the Lord, which is Jesus, he did not say that. Aceptó la adoración. He accepted that worship. Mis hermanos, y estaba con la espada en la mano. And he had that sword in his hand. Pero espérate, no estábamos leyendo en la iglesia de Pérgamo que estaba eh, esa espada presente. Were we not reading in this church in Pergamos where that sword was also present? Vamos a regresar un ratito para allá. So let's go back a little bit back to Revelation. 2:12 Apocalipsis. Revelation 2:12. Vamos a ver qué dice. Let's see what it says. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Mira, es el Señor que le está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. It is the Lord who is saying, and to the angel of the church in Pergamos write. ¿Quién es ese ángel de la iglesia? Who is that angel of the church? Es el siervo de Dios que está predicando. Es aquel que está llevando la palabra a ese pueblo. It's the servant of the Lord, the one who is preaching, who is bringing forth the word of God. Es el pastor de la iglesia. It's the pastor of the church. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. 
It says, these things says he who has the, two, the sharp two-edged sword. Ahí está, mi hermano. There it is, brethren. Ahora, imagínate que tú estás en tu casa y de pronto llega una carta. So now imagine that you're in your house and all of a sudden you receive a letter. Me voy a inventar un nombre, no quiero que nadie se sienta aludido. <laughs> Just invent a name. Dice, querido Filipillo. It says, dear Filipillo. Querido Filipillo, el que tiene la espada aguda de dos filos, te dice esto. It says, dear Filipillo, the one who has the sharp two-edged sword says this to you. ¿Cómo recibes esa, esa presentación de esa carta? How do you receive that initial presentation of this letter? ¿Amorosa? Is it loving? ¿O de advertencia? Or is it of warning? No se, te, no se te escarapela el cuerpo cuando recibes una carta y sabes firmada por Jesucristo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. This says he who has the sharp sword. La palabra de Dios era una palabra de advertencia para esa iglesia. The word of God was a word of, of warning for this church. Mis hermanos. Brethren, Esta mañana estamos recibiendo una palabra de advertencia. This morning we are receiving a word of warning. Cuando estaba yo preparando el mensaje. When I was preparing this message. Sentía una fuerte convicción en mi corazón. I felt a strong conviction in my heart. Algo está pasando aquí. Something's happening here. Yo no sé qué es. I don't know what it is. Mas el Espíritu Santo sabe todas las cosas. But the Holy Spirit knows all things. El Señor conoce a su pueblo. The Lord knows his people. No lo crees? Mira, mira lo que dice el verso 13, 3, perdón. 13, 13. El look siguiente what, verso. Look at what it says in verse 13. Yo conozco tus obras. I know your works. El Señor lo sabe todo, mis hermanos. The Lord knows all things, brethren. Yo conozco tus obras. I know your works. ¿Cómo estás obrando? How are you working? Y perteneces a la iglesia de Jesucristo. And you belong to the church of Jesus Christ. Yo conozco, yo sé dónde moras. I know, I know where you dwell. Mis hermanos, el problema del de texto bíblico que dice donde está el trono de Satanás no es que tú estás morando donde está el trono de Satanás, o sea que como que Satanás está en tu casa, no es eso. The, the, the thing in the, the verse where it says where Satan's throne is, it's not that, that, that Satan is in your house. Dice que moras en un lugar donde él se ha establecido. It says that you dwell in the place where he is established. A lo mejor en un lugar donde hay gangas. Maybe a place where there's gangs. De repente en un lugar donde hay demasiada droga. Or a place where there's just too much drugs. Un lugar donde hay demasiada idolatría. Or a place where there's too much idolatry. Y ahí tú estás viviendo. And you are dwelling there. Pero el Señor no te dice nada. O sea, el Señor no está en contra de ti por eso. The Lord is not against you because of that. Mira lo que dice. Dice, pero tú retienes mi nombre. It says, but, but you uh, uh, hold fast to my name. Está viviendo en un lugar donde Satanás es que reina. You're dwelling in a place where Satan is, is there and he's, he's reigning there. Pero él está contento de que tú retienes su nombre. But he's happy that you hold fast to his name. Tú no has negado la fe de Jesucristo. You have not denied the faith in Jesus Christ. El Señor sabe eso. The Lord knows that. Pero tiene un pequeño inconveniente. But he has this one small thing. Es que toleras. Es que toleras. La doctrina de Balaam. Is that you tolerate, you, you tolerate the doctrine of Balaam. ¿Cuál es esa doctrina de Balaam? So what is this doctrine of Balaam? Se define, vamos a definirla. So let's define it. Se puede definir como la enseñanza que busca que se violen los decretos de Dios. It can be defined as the teaching that goes against the decrees of God. Se viole la justicia divina. That you violate the divine righteousness. Y se violen los principios de santidad. And that you would violate your principles of holiness. 
Eso es la doctrina de Balaam. That is the doctrine of Balaam. Se viola todo lo que es santidad. You violate everything that has to do with holiness. Cuando el pueblo llegó a Siquim, regresando nuevamente a la historia en Números, when the people arrived um, uh, to the city of Siquem, where Siquim, where we're going back to the book of Numbers, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. The people started to um, fornicate with the daughters of Moab. Empiezan a adorar a sus dioses. They start to worship their gods. Comen esos, esos este, eh, eh, alimentos que están ofrecidos a Baal, peor. They eat these foods that are sacrificed to these idols. Y al hacer eso se están postrando delante de ese Dios. So as you do that, you're prostrating before that God. Llegó a tal punto que en la tienda donde estaba el pueblo de Israel, it got to the point that in that campsite where the people of Israel were, estaba Moisés con los ancianos. Moses was there with the elders. Estaban en, en el tabernáculo. They were there in the tabernacle. Estaban llorando delante de Dios. And they, were, perdón. they were crying before God asking for forgiveness. Y llega un muchacho, un joven con una madianita. And a young man comes with a, a Midianite woman. A ojos de Moisés. Right there to the eyes of Moses. Si la mete a una tienda. And he puts her in one of the tents. Para fornicar. So that they can fornicate. Pero había un muchacho que era Finés, su nombre. There was this man. His Finés, name was, Finés. His name was Finés. Y él cogió una lanza. And he picked up a, a sword. Una lanza. ¿Y saben qué hizo, mis hermanos? Entró a la tienda y los atravesó a los dos. And he entered into that tent, and you know what he did? He stabbed both of them. Both of them, sí, a los dos. Mm -hmm. Y dice que la ira de Dios se aplacó. And it says that the wrath of God was soothed. Ese día murieron 24,000 del pueblo de Israel. That day, 24,000 of the people of Israel died. Porque habían afrentado a Dios. Because they had uh, 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 come against God. Mis hermanos, como Balaam no lo pudo maldecir. So, because Balaam was not able to curse them. Habló con Balak y le dijo, mira, es bien sencillo. He spoke to the king Balak and he said it's very simple. Dios los va a proteger porque están andando en justicia. God will protect them because they're walking righteously. Están andando rectamente delante de él. They're walking upright before God. No hay nada que tú ni nadie puede hacer. There's nothing that you or anyone can do. Tienen la protección total de su Dios. They have the total protection of their God. Pero but si haces que esa protección se salga de allí, If you cause it so that protection is lifted from them, van a quedar en tus manos. Then they'll be at your hands. ¿Y cuál fue eso? Inmoralidad sexual. And what was that? Sexual immorality. Las mujeres de, Mo de, de Moab se acercaron y seducieron a los hombres de Israel. The women of Moab came near to the men of Israel and they seduced them. Y ahí empezó todo el problema. And that's where that entire problem started. Mis hermanos, la inmoralidad sexual es demasiado, está muy presente en estos tiempos. Brethren, uh, sexual immorality is just very present these times. Aquí vemos que la palabra que habla, eh, eh, la palabra que dice, está en el verso 14, cuando, en Apocalipsis 2. Habla de cometer fornicación. We find it here in verse 14 of Revelation 2 where it speaks about to commit sexual immorality. Fornicación viene de la palabra porneia. This word fornication comes from the word porneia. No quiere decir solamente lo que nosotros conocemos como fornicación, pero sino la raíz porneia habla de algo mucho más grande. It doesn't just mean what we know as fornication, but at the root of this word, it speaks about something even greater. Porque normalmente fornicación es entre uno que no está casado con otra persona cometiendo el acto sexual fuera del matrimonio. So usually what we know as fornication is uh, uh, unmarried people when they commit the act of fornication. Si eres casado y haces eso, se le llama adulterio. If you're married and you do something that way, then that's called adultery. Pero cuando usan la palabra fornicación en su género completo, But when that word fornication is used in its general uh, definition, 
Está hablando de adulterio. It's speaking about uh, adultery. Está hablando de pornografía. It's speaking about pornography. Prostitución. Prostitution. Y cualquier otro tipo de problema de inmoralidad sexual. And any other type of a sexual immorality. El estar mirando películas pornográficas o las revistas que hay ahora. Watching pornography or, or, or uh, viewing the magazines. Esta doctrina se ha, se ha presentado, se ha metido dentro de la iglesia de una manera muy sutil, ¿saben? This uh, doctrine has been presented within the church in a very subtle way. Una sutileza que ahí vemos es que el matrimonio del mismo sexo, eh, eso no es tan malo. One of these uh, 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 ideologies is uh, marriage between the same sex, that's not really so bad. Hay iglesias en este momento de que, que aceptan el matrimonio homosexual. There are churches uh, at this time that accept same-sex marriage. Ahora se está volviendo como algo que nadie puede tocar o hablar al respecto. It's becoming something that you really can't speak about. You can't touch it really now. Otra, sutil, otra sutileza por la que entra esta doctrina de Balaam. Another a subtle way how this doctrine of Balaam is entered in or comes in. Oh, tener sexo antes del matrimonio es, es bueno para prepararse para el matrimonio. To have sex before marriage is a way of, oh, I'm preparing myself for marriage. Mira, nosotros nos amamos. Ya, ¿qué problema hay si igual ya nos vamos a casar? Oh, what's the problem? We love each other. We're going to get married. Y por eso practican la fornicación. And because of that, they practice fornication. Que los ídolos no son malos. De alguna u otra manera, pues, al Señor no le va a molestar tanto. The idols are really not that bad. And in, in other words, God is really not going to be too bothered with them. Para que quede claro, cualquier cosa que le quede, que le quite el puesto, primer puesto a Dios, es un ídolo. Uh, just so we can be clear, anything that takes away that first position of, of God in your life, that's an idol. Pueden ser tus hijos. It could be your children. Puede ser tú mismo o tú misma. It could be yourself. El trabajo muchas veces. Sometimes work. Sí, mis hermanos, porque hay muchos que dicen, ay, no puedo, que tengo que trabajar. Tiene tres trabajos esa persona. People, oh, I, I just can't. I have, I have to work. I have three jobs. Oh, el adulterar no es malo. Ella nunca se va a enterar o él nunca se va a enterar. Calladito. No. Adultery okay. is not that bad. They won't know. They're never going to find out. It's okay. Lo triste de todo esto es que esa iglesia toleraba eso. What's so sad about this is that that particular church, they tolerated all of that. Mis hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia santa, separada para Dios. Brethren, the church of Jesus Christ needs to be a holy church, separated unto the Lord. Y si alguien aquí, yo no conozco la vida de nadie, pero el Espíritu Santo sabe Conoce a cada uno de ustedes. If someone here, I, I don't know the lives of anyone, but the Holy Spirit does know the life of each and every one of us. Pero si alguien aquí estás, estás siendo seducido con ese pensamiento. But if there's someone here who is being seduced with this type of ideology or thought. Mi hermano, te digo arrepiéntete. I say to you, brethren, repent. No caigas en eso. Don't fall into that. Mi hermano, el Señor te quiere santo, separado, diferente a como el mundo es. Brethren, the Lord wants you separate and different than the world. Mira, el Señor trajo principios bien claros para nosotros. The Lord brought a very a clear principles for us. Entonces, estamos hablando de inmoralidad sexual, ¿verdad? We're speaking about sexual immorality, right? Eso es lo que Balaam traía. That's what Balaam was bringing. Vamos a Levítico capítulo 18. So let's go to the book of Leviticus, chapter 18. Verso 2. Verse 2. Leviticus 18, verso 2. Mientras tanto. Leviticus 18, verse 2. Dice así. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. It says, speak to the children of Israel. And say to them, I am the Lord your God. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis 
como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. It says, according to the doings of the land of Egypt where you dwelt, you shall not do. And according to the doings of the land of Canaan where I am bringing you, you shall not do, nor shall you walk in their ordinances. Aquí vamos a detenernos un ratito. So we're going to pause here for a little bit. Si ustedes ven, dice, empieza diciendo, no haréis. If you notice it says, you shall not do. Yo conozco tus obras. I know your works. Eso dice Jesús a la iglesia. This is what Jesus says to the church. Y acá, en Levítico, le está diciendo al pueblo que sale de Egipto, dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. And here, he's saying to the people of Israel, the people that were taken out of the land of Egypt, you shall not do as they do. En la cual morasteis. In that land where you dwelt. En la cual vivisteis. Where you lived in. Mis hermanos, esto es para nosotros. Brethren, this is for us. ¿Cómo era tu Egipto? How was your Egypt? ¿Te acuerdas? Do you remember? ¿Te acuerdas de dónde te sacó el Señor? Do you remember where the Lord pulled you out from? El Señor dice, no hagas lo que hacías cuando estabas en Egipto. The Lord says to you, don't do the things that you did when you were in Egypt. ¿Eras chismoso? No seas más chismoso. Were you a gossiper? Then Mentiroso. No a, gossiper. a liar? Ya no mientas más. Then don't lie anymore. ¿Eras ladrón? Were you a, a, a no thief? No robes. Don't steal. ¿Tenías inmoralidad sexual en tu vida? Did you have sexual immorality in your life? Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Be holy, because I am holy, says the Lord. Ese era Egipto, ¿verdad? That was Egypt, right? Pero espérate, ahora ese pueblo sale de Egipto para ir a dónde? So now these people leave Egypt to go where? A la tierra de Canaán. To this land of Canaan. Una tierra que, que fluye leche y miel. A land where that flows with milk and honey. La tierra que Dios te quiere dar a ti. That land that God wants to give to you. Pero cuidado. But be careful. No va a ser tan fácil. It's not going to be that easy. Esa tierra dice que traga a sus moradores. It says in that land they swallow up their dwellers. Hay gigantes allá. There's giants there. ¿Acaso el Señor le preocupó los gigantes que había en esa tierra? Was the Lord worried about the giants that were in that land? El Señor te lo, se, se los quitó al pueblo de Israel. Dijo, no, yo, yo los, los esfumo en un dos por tres, así. No. When the Lord says, I'm going to take them away from you in one, two, three. No. A ti te va a tocar quitarlos. It's going to be up to you to get rid of them. Solo si tú estás andando como yo quiero que tú andes. Only if you're walking in the way that I want you to walk. Tú lo vas a quitar y vas a conquistar esa tierra. You're going to be able to get rid of them and then you're going to be able to conquer that land. Mi hermano, saliste de tu vieja, eh, eh, tu viejo Egipto. Saliste de ese tipo de vida pasada. And you left that old Egypt, that, that old way of life. Ahora estás aquí como cristiano sirviendo, adorando a tu Dios. And now you're here as a Christian serving and worshiping the y, Lord. Y estás caminando hacia esta tierra de Canaán. And you're walking towards the land of Canaan. Y sí, tendrás pruebas y tendrás tribulaciones. And yes, you're going to have trials and you're going to have tribulations. Pero si eres obediente a Dios. But if you're obedient to God. Si tienes la ley de Dios en tu corazón. If you hold the, the, the law of God in your heart. Si tu amor por Él es primero que todo. If your love for Him is first And foremost, y confías plenamente en él. And you trust fully on him. Todos los gigantes que se pongan delante de ti caerán. All the giants that come before you will fall. Gloria al nombre de nuestro Señor. Glory to the name of our Lord. Pero le dice, mira lo que dice ahí. Look at what it says there. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. You shall not do as they do in the land of Canaan. En mi caso, yo salí de Perú. In my case, I left the land of Peru. Y el Señor me envió a Puerto Rico. And the Lord sent me to the land of Puerto Rico. Al final hemos venido a parar aquí a Connecticut, Estados Unidos. And now we are here in the land of the United States in Connecticut. Pero mis hermanos, the brethren, ese era el Canaán de ese tiempo, Puerto Rico. So that was the Canaan back then. Puerto Rico was the Canaan. Y dice, no haréis como hacen en esa tierra. It says, you shall not do as they do in that land. A la cual yo te conduzco. The land where I'm taking you. No antes según sus estatutos. You shall not walk in accordance to their ordinances. Cada región, cada lugar donde tú vas, 
vas a encontrar que hay leyes y estatutos que se establecen allí. Every region or every land that you go to, you're going to find that there are laws, there are ordinances that are established there. Esta sociedad aquí en Connecticut es completamente distinta a la sociedad donde yo viví en Levittown, Puerto Rico. This society here in Connecticut is completely different from where I lived in Levittown, Puerto Rico. Los pecados e inmoralidades que ves allá son distintos en algún sentido con los que ves acá. The, the, the sins that you see uh, over there are, are a little different than the ones, to a certain extent, than the ones you see here. Lo que quiero decir es que donde tú vayas vas a encontrar ciertas leyes y parámetros del estilo de vida social. What I'm trying to say is that wherever you go, you're going to find certain perimeters of, of, of the laws and orders that are established at that place. No permitas que ese estilo de vida de ellos que entren a tu corazón como estatutos para ti. Don't allow that that lifestyle, that place where you're at, comes into your heart. Esa es la diferencia del cristiano. That's the difference of the Christian. Tú tienes la ley de Dios. You have the law of God. Y donde tú vas, llevas esa ley y ese estilo de vida. And where you go, you bring forth that law and that way of life. No importa si Puerto Rico, si Connecticut, si China, el estilo de vida cristiano va a estar ahí siempre. It doesn't matter whether in Puerto Rico, in Connecticut, or in China, that way of life will always be there. Porque tú tienes a Dios en tu corazón. Because you have God in your heart. Muchas veces, quienes sufren más esto, esta presión social, son nuestros jóvenes. Uh, the ones who suffer the most uh, of this uh, society's pressure is our young people. Ellos están pasando sus pruebas. They are going through their trials. Están en un grupo eh, de amigos y de pronto van creciendo con los años. They're in a group of friends and then they start growing throughout the years. Seis años, siete años, inocentes. Six, seven years old, they're innocent. 11 años empiezan a verse ciertas cositas. 11 years old they start to see certain things. 15, 16 y se los ven fumando alguno que otro. 15, 16 and already you see them maybe smoking. Y empiezan ahí la presión social. Fuma. And, and there you start seeing that that pressure from society, smoke. Y mi hermano, pero si ellos tienen una doctrina que se le enseñó, una doctrina, ¿qué enseña? Si tienes esa ellos tienen esa doctrina enseñada por sus padres van a estar fuertes como una roca. But if they have that doctrine that's been taught by their parents, they're going to have that solid uh, foundation. ¿Qué doctrina enseñas? What doctrine do you teach? Estamos viendo entonces acá en el verso 3 so que now, no vas a hacer lo que hacen ellos. So we see here in verse 3 that you're not going to do the things that they do. Y el verso 4 me encanta, mira lo que dice. And I love verse 4, look at what it says. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. It says, you shall observe my judgments and keep my ordinances to walk in them. I am the Lord your God. Mi hermano, mira, dice claramente que hay algo que quiere que tú hagas como una obra, que actúes. It says here clearly that there's something that he wants you to do, something he wants you to take action on. Y que pongas por obra sus ordenanzas. That you would keep his ordinances. Que sus estatutos los guardes. That you would observe his judgments. Y no contento con eso, en el verso 5 lo recalca mejor, más, más fuerte. And not just satisfied with that, in verse 5 he emphasizes on it. Por tanto, Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. It says, you shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man does, he shall live by them. I am the Lord. Guárdalos en tu corazón, mi hermano. Keep them in your heart, brethren. Por eso es tan importante que nosotros tengamos este texto bíblico delante de nosotros cada día. That's why it's important that we would have this, uh, 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 these verses in our uh, minds always. Este libro, cómelo. You should eat this book. Alimenta tu alma, tu espíritu, y te da vida. Nourish your spirit and your soul, and it will give you life. Luego, del verso 6 al verso 20, en Levítico 18, habla acerca de muchos problemas eh, eh, de, de tipo incestual. 
in verses 6 to 20, it speaks about many problems like some uh, incest and such. No te acostarás con tu hijo o tu hija, con tu sobrino o sobrina, tu tío o tía, etc. You shall not lie with your nephew or, nef uh, or niece or your aunt or your uncle, etc., etc. Problemas sexuales de incesto. Uh, uh, sexual problems that have to do with incest. Vamos al 22. So let's go to verse 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Está hablando de homosexualismo o lesbianismo. Speaking about uh, homosexuality and lesbianism. Y eso está fuerte ahora en este tiempo, mi hermano. And this is all so very strong during these times, brethren. Ay, pero es que ellos se aman. ¿Por qué no dejar que se casen? But they love each other. And so why can't we allow them to be married? Oh, ellos, ellos pueden ser buenos papás. Papá, papá. O pueden ser buenas mamá, mamá. They can be good parents, uh, two dads and, and two moms. Eso no es lo que la palabra de Dios dice y enseña. This isn't what the word of God says or teaches. Y esto causa qué? Controversia. And all of that causes controversy. Yo en una oportunidad puse algo en mi página de Facebook y fui atacado bien duro. I put something at one, one time I put something in my Facebook page and I was attacked very strongly. A acerca de esto. About this. Lo triste que fue una persona que también pertenece a la iglesia cristiana. What sad is it was also someone who belonged to the Christian church. Balaam está presente. Balaam is present. Verso 23. Verse 23. Mis hermanos, tus oídos que estén circuncisados. Brethren, that your ears would be uncircumcised. Está en la palabra de Dios lo que vas a leer. Circumcised. ¿Cómo? Circuncidados. Vas a, va, en la palabra de Dios vas a encontrar este, este, está en la palabra de Dios lo que vamos a leer ahora verso 23 ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él eso es perversión nor shall you mate with any animal to defile yourself with it nor shall any woman stand before an animal to mate with it it is perversion eso es lo que ahora lo conocemos como bestialismo. So is known today as bestiality. Mi hermano, todo esto, hay una agenda allá afuera, LGBT, que promueve esto. There's an agenda out there, uh, LGBT, that, that promotes a this stuff. Todo esto lo promueve, todo esto dice, está bien, no está mal. Well, this is good, there's nothing bad in it. Pongamos nuestra banderita arco iris. Let's place our little rainbow flag. Cuando ese arco iris es, tiene un simbolismo tan precioso. When the rainbow has such a precious symbolism. Y es irónico. It's ironic. Porque el arco iris era símbolo de la paz que hacía Dios con el hombre. It was a symbol of what, how the peace of God was made with man. Que no volvería a inundar la tierra por la gran corrupción que hubo. That he would no longer flood the earth because of the great corruption that there was before. Y justamente era por estos sodomitas. And it was because of the sodomites. Y ahora ellos cogen esta bandera con esos colores. And now they choose this type of flag with que the colors. Que el Señor al diablo. The Lord rebuked the devil. Verso 24. Verse 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Do not defile yourselves with any of these things, for by all these the nations are defiled, which I am casting out before you. Las naciones se han corrompido. The nations have been defiled. Está diciendo el mundo entero tiene este problema de corrupción. It says the entire world has this problem, this corruption problem. Lo vas a encontrar aquí y en todos los demás continentes. You're going to find it here and in all the other continents. Verso 30. Verse 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. It says, therefore you shall keep my ordinance, so that you do not commit any of these abominable customs which were committed before you, and that you do not defile yourselves by them. I am the Lord your God. La doctrina de Balaam, que era hacer caer 
a Israel por medio de inmoralidad sexual. The doctrine of Balaam uh, against the people of Israel by this uh, sexual immorality. Está claramente opuesta a la enseñanza acá que tenemos en Levítico. It is clearly uh, being uh, said we go against it here in the book of Leviticus. Quiero terminar diciendo mis hermanos. I want to conclude by saying, brethren. Cuando un hijo de Dios, cuando cuando escucha lo que te voy a decir. Listen to what I'm going to say. Cuando un hijo de Dios ya no se distingue de un impío. When a child of God no longer distinguishes himself from a person who is wicked. Es porque hay un problema. That's because there is a problem. Si tú no eres diferente, si no hay diferencia en ti con respecto al mundano, hay un problema. If there's no difference within you when you uh, go up against someone who is uh, wicked or who does not know the Lord, then there's a problem. Si tú hablar es igual de como habla el mundo, hay un problema. If you speak the same way that the world speaks, then there's a problem. Si tú caminas como el mundo camina, hay un problema. If you walk in the same way that the world walks, then there's a problem. Y si tú haces las cosas que el mundo hace, hay un problema. And if you do the things that the world does, then there's a problem. Cambia la forma de hablar. Change the way you speak. Cambia la forma de vestir. Change the way you dress. ¿Cómo, cómo? Cuando tú te vistes, ponte a pensar, Señor, pregúntale, ¿estoy bien así como estoy saliendo? Ask yourself, when you're getting dressed, Lord, am I okay the way I, I, I look, the way I'm dressed? Esto es en general, mis hermanos, no para que veniera a la iglesia, es cuando te vas a una reunión social. This is in general, not just when you come to church, when you go to a gathering, a social gathering. ¿Qué doctrina enseñas? What doctrine do you teach? ¿Estás permitiendo que la doctrina de Balaam tú la has aceptado y la promueves? Are you, uh, are you uh, allowing that the doctrine of Balaam would, would come within you and you promote it as well? Oh, mi hermano, ¿cómo voy a hacer eso? Es imposible. Jamás promovería eso. You say, oh, no, brother, I would never promote that. Si estás a favor del patrimonio gay, lo estás promoviendo. If you're in favor of same-sex marriage and you're promoting it. Si permites la fornicación entre tu hijo y otra muchacha, no tienes ningún problema con eso, lo estás promoviendo. If you don't have any problem with uh, fornication between uh, uh, your children, then you're promoting it. ¿Te das cuenta de cuán sutil se ha metido? You see how, have you noticed how subtle it has been that he's been able to come in? ¿Está en nuestros hogares? It's in our homes. Mis hermanos, si eso está presente, tenemos que arrepentirnos. Brethren, if all of that is present, then we need to repent. Apocalipsis 22, 11 y 12, para terminar, dice así. Revelation 22, 11 and 12, in order to conclude, it says as follows. El que es injusto, sea injusto todavía. He who is unjust, and let him be unjust still. Este es el final de Apocalipsis, el final del libro. This is at the end of the, of the book of Revelation. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. And he who is filthy, let him be filthy still. Y el que es justo, practique la justicia todavía. And he who is righteous, let him be righteous still. Y el que santo es, santifíquese todavía. And let he who is holy, let him be holy still. Pero cuidado, recuerda el verso 12. Recuerda el verso 12. But remember verse 12. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardor, galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. It says, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Mis hermanos, hay un solo camino para la iglesia. Brethren, there is just one way for the church. Y es sacar a Balaam de nuestra congregación. And it's to cast Balaam out of our congregation. Sacar a Balaam de nuestra familia, de nuestro hogar. Cast Balaam out of our homes, out of our families. Y venir delante de Dios con arrepentimiento. And come before the Lord with repentance. Que el Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. May the Lord continue to bless us.